ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിലാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി ഒരു ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവാള പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ചതക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം ഇത് ചതച്ചെടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല വരട്ടി വെക്കണം ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ മസാല വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് മസാല വരട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അരി ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഓയിലാണ് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഉള്ളിയും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചിക്കനും ഈ ഒരു ഓയിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സമയം കൊണ്ട് അതൊന്ന് ആയി കിട്ടും ഇനി അതിന് ശേഷം സവാള അതിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വലിയ സവാള ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് എണ്ണയെന്ന് കോരി മാറ്റാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം ചിക്കനും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളി വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിതിലേക്ക് വേറെ നെയ്യൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഈ ഓയിൽ മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മസാലയും ഈ ചോറൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്നര കപ്പ് അരി ഇതിൽ പാകാവും ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയാലയും പൊതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ അരിയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ആറര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് അത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കപ്പിലാണല്ലോ ഞാൻ അരി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാണ് അടച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ ആവി വന്നതിന് ശേഷമാണ് വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നല്ലോണം ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം തീ നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ പാകത്തിന് തന്നെ വേവായിട്ടുണ്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയലയും പൊതിനയിലയും പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ കുക്കറിൽ ബിരിയാണി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡി